வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா கருவேப்பில் பூடி இதை நீங்கள் இட்லி தோசை சாப்பாட்டுக்கு எதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துலாம் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலையை வாங்கி அதை நல்லா கழுவிட்டு நல்லா அதை ஈரம் போக தொடச்சிட்டு அதை கூட நீங்கள் வறுக்கலாம் ஆனால் நான் அப்படி பண்ணாமல் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கருவேப்பில பொடி பண்ணுறதுக்காகவே நான் கருவேப்பில கொஞ்சம் நிறைய வாங்கிட்டேன் வாங்கி வாஷ் பண்ணிட்டேன் பிளேட்டில் வந்து நான் நிழல்லையே தான் வீட்டுக்குள்ளேயே தான் நான் பிளேட்டில் அப்படியே நான் காய போட்டேன் அது ரெண்டு நாள்லேயே உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நல்லா காஞ்சு ஈரம் பதமெல்லாம் போய் இந்த மாதிரி கருவேப்பிலை கிடைச்சிரும் இந்த மாதிரி கிடைக்கிறது நமக்கு ஈஸியான ப்ராசஸ் சீக்கிரமாக வருபட்டுரும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அழுத்தி வச்சு நல்லா இறுக்கமா டைட்டா பேக் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கருவேப்பிலைய ஒரு கப் அளவு நம்ம ஷேர் பண்ணிருக்கேன் இப்போ இந்த ஒரு கப் அளவு கருவேப்பிலைக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலை பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு உளுந்த பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு துவரம் பருப்பு இப்ப இத மூணையும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் கைவிடாம இத நல்லா நீங்க பொன் நிறமா நல்ல வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா கம கமன் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி பொன் நிறமாக வந்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு பிளேட்டை நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ அதே பேனில் நல்லெண்ணெய் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்ச கருவேப்பிலையை போட்டு நம்ம நல்லா வறுக்க வேண்டியதான் காஞ்ச கருவேப்பிலை இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறனால உங்களுக்கு நீங்கள் ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ஏன்னா இலை வந்து ஏற்கனவே காஞ்சிருக்கு இலை அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு சீக்கிரமாக கருக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் சிம்மில் வச்சு பொறுமையாக கேர்ஃபுல்லாக கைவிடாமல் இந்த மாதிரி வறுத்துக்கோங்க லைட்டாக நல்லா வாசம் வர வரைக்கும் வறுத்துட்டு நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில போடணும்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா போடலாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஈரம் போக தொடச்சிட்டு இதில் போட்டு நல்லா முறு முறுன் வர வரைக்கும் நீங்கள் வறுக்கலாம் அது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நாங்கள் இந்த இந்த மாதிரி நான் வந்து பண்ணிருக்கேன் ஒரு நாலு வரமிளகாவையும் இந்த மாதிரி லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சிட்டோம் அப்படின்னா கருவேப்பில பொடி ரெடி ஆயிரும் இது வந்து ரொம்ப நைஸாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப குறக்குறனு இருக்கக்கூடாது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த பொடியை நீங்கள் இட்லி தோசைக்கு வந்து நீங்கள் நம்ம நார்மலாக இட்லி பொடி சாப்பிடுவோம்ல அதே மாதிரி நீங்கள் இட்லி தோசைக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சாப்பிடலாம் நெய் ஊற்றி சாப்பிடலாம் இல்லைன்னா சூடான சாதத்தில் நீங்கள் நெய் ஊற்றி இந்த பொடியும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம் இப்போ கருவேப்பிலையோட பயன்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நம்மளோட அந்த செரிமானத்தை ரொம்பவே நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கும் கொலஸ்ட்ரால் வந்து கம்மி பண்ணி கொடுக்கும் அதனால் வெயிட் லாஸுக்கு ரொம்ப நல்லது ஹேர் க்ரோத்துக்கு முடி வளர்ச்சிக்கு ரொம்பவே இது நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் க கருவேப்பிலனாவே முடி வளர்ச்சிக்கு தான் அதனால் இந்த இளநரை அந்த பிரச்சனையெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது அப்புறம் வந்து இந்த கருவேப்பிலையில் என்ன இதெல்லாம் கூட நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்கள் ஸ்கேல்பில் நீங்கள் வந்து தேக்கலாம் இதில் நிறைய அயர்ன் வந்து இருக்கிறனால உங்களுக்கு அந்த அனிமிக்காக இருக்கிறவங்க எடுத்துக்கோங்க ஃபோலிக் ஆசிட் ரொம்ப நிறையா இருக்குது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்